kutokana zile point mi napata kutoka kwenu uh, ile agent yenye iliwaleta kutoka Kenya iliwatengenezea visa lakini hamuna kazi Qatar Yeah <coughs> sisi visa ambazo tulitengenezewa karibu kila mmoja ankuja na visa kivi yake pili katika uh, ile visa profession unaandikiwa kama mimi personally niliandikiwa electrician lakini in really sense that is not my profession mimi mwenyewe nilikuwa nimeapply kama cleaner na in really sense ukifika hapa ile kampuni ambayo anakupeleka pia hiyo kampuni ya recognize since hiyo kampuni haiku kutumia visa kampuni ambayo ilituma visa ni tofauti na ile kampuni ambayo unakuja unawekwa ndani ambayo ni hiyo ya construction alafu unakuta kazi ni ngumu na pia hiyo kampuni ya recognize meaning hata identification card uh, hautapata ya hapa katara idea wezi ipata maana zile documents zinamaanisha inatakana kuwa na vibali ambavyo vimetoka kwa ile kampuni ambayo imekutumia visa ili hii kampuni nyingine ikuprocessie so sisi tuko tu hapa we are roaming here in Qatar na in fact ni, ni hali, it's very difficult najua fadhali upate shida ukiwa katika nchi yako lakini usipate shida kama uko nchi nyingine na uh, ningependa kuaji sana uh, nini aliwaji budgets uh, chini ya Abu na Bilal bana afadhali u, uambie mtu aji sacrifice watu wanachukua loans ili mtu akuje apate kazi ambayo inaweza msaidia mtu anauza motorbike mtu anauza tuktuk mtu anauza shamba akuje hapa ukiwa umempromise kwamba anakuja kupata kazi akijua maybe akifika hapa ata hustle aregeshe ile plot yake aregeshe tuktuku yake ama pikipiki yake lakini anakuja nafika hapa anakuta mambo ni tofauti sana mtu amekaa 3 months 6 months ako Qatar ako na familia ako na watoto you can imagine the situation is very difficult unakuta mko kwa nyumba you are congested hali ni kama hii yenye mnaona Jamaa food hapa kufeed watu kama hawa ni ngumu na hawa jamaa washughuliki these guys are very rude when it comes to communication wakati mnataka ku seek assistance na, 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 na the agent the agent anaongea vibaya sana anajibu yani isasifu yako comfortable na hana msaada wote vile anaweza kusaidia if you are asking an agent wewe hauna saizi chakula na umeishiwa alafu agent anakuuliza kama kuwa yeye yeah, anasikia ana gani kama wewe uko Qatar na wewe ndiye amekuleta Qatar unexpect mjibu nini it is so sad na hawa jamaa wa stop hiyo kitu wakome kabisa hata kama ni pesa za watu waache afadhali you better take money lakini hakikisha wewe mtu umemsatisfy na ile kitu ambayo umemwaidu na kuja kumfanyia pili wahakikishe kama umeleta mtu hapa mlete na ile kazi ambayo umemleta mpatie hiyo kazi aifanye usilete mtu umemleta na kazi nyingine unakuja kumpatia kitu hata ana idea kabisa it's so bad alafu pia mtu ana experience na hiyo kazi hmm? inakuwa ni kama umemweka katika mitiani saizi hao jamaa wametupanish sana na wame really punish watu wengi because tuna familia ambazo tunategemea tuna watoto wanasoma na pia tuko na jamii zetu ambayo ni familia yote kwa jumla it's so bad na it's so sad wakati unafikiria ukiwa katika hali kama hii na uko nje ya nje kuna kuna hata ile voice nilisikia maybe mkoa mnacheza hapa awali mkiongelesha huyu jamaa kutoka kwa agency sasa sijui nani alikuwa na communicate na yeye ndugu yangu hapo anaitwa David but voice yenyewe ndio hii mimi sina mahali kwa kuakodishia sina kazi ya kuwapea so kama hapo umeambua mtoke mtafute tikiti mrudi Kenya tafadhali mimi sijawahi ona mwanaume kukataa kazi. Sijawahi kabisa naanza kuona nyinyi. Sijawahi. Na kazi yenye anasema Na kazi yenye anasema watu wamekataa. Na kazi yenye anasema watu wamekataa haikuwa kwenye agreement. Yenye watu walilipa hiyo commission. Watu walilipa commission ya 150 hapa kwa kazi ya clean wameleta watu kwa kazi ya construction ya mjengo. Ambao yeye mwenyewe aezi kufanya hivyo ama ndugu yake ama mtoto mwingine aezi kumleta kamfanya hivyo watu wamelipa pesa kupata kazi zenye wamelipia not other things so, kama wewe umekaa hapa muda mrefu me i have three months in qatar na sasa dokumenti zinaelewa uh, kama visa ya kwanza ukipewa ina kamizi tatu before delivery sasa uko na legal document yote sasa hii qatar hasina sina
It's deportation to Ndonaenda. So, kuna jamaa wali semekana ali umia, sujui alifanyika nini, na maybe ni wewe. Ni hundu guetu kutoka Nairobi, ratuelezea vile ilikuwa na watu nyumbani, kama umuelezea, na kama watu nyumbani hapa wanajua situation yenu. Ya, hiyo siku ilikuwa job huko, nika slide, tiki jarebu kutuwa hizo machuma za concrete. Nika slide nika nika paka hapa nani. Na hiyo malili slide, hizo ma chemicals za hizo vitu. Hizo malili na makablo hizo na chongo hizo. Uyu hawa kuja mbi waka, waka nisaidia. Waka nitoa juu. Wakena kambi ule supervisor, uja maitu wa meumia. Tu mtu msaidia aje, waka cheka, waka sema haa. Hakiumia hiyo ni shida yake sika ya kampuni, ukivunjika mkono, ukivunjika mgu, that's not our case, ujitibu we mwenyewe. Nilichomeka kote huko hivi. Mbaki ni asa? Leono na mevatroza, kwa na sinanatawe litu peke yake. Ya. Jendo hospitali hata, kwa 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 Hapa sayi dilelekea two weeks. Na watu nyumbani wanajua? Wanajua? Na siko shua, but wajua kila mtu wapa alikuja na madini. Sasa wale wanagudai? Nyumbani? Hei, hei pesa kuna mtu kuna mtu na ndai mwenye nileta hapa hivi. Mwenye nilipio pesa. Lazima ni mbulishie pesa yaki. Ya, takifidua. Hata yu clip ni kona yu, ya ni mikana tawel. David, nani ya kona yu? Hui ya nata kona share hata kona yu video. Uh, tricky Sasa sana. tuseme nao, uh, hii video maybe itaenda mahali, ifikie watu wa nyumbani, ifikie kama nyi kila mtu wa metoka Mombasa, sindio? Kuna yule, sahi munaona kila mtu wana reject bill, hiyo mm. finance bill. Mm. Sahi hizi vitu zimekuwa ngumu mtaani. Mm. Definitely pia nyi muna reject siko shua. Na reject kabisa. Na reject kabisa hiyo. Wengine atuja soma, tuneza kuwa tuelewi, sayi mara ya kwanza isha pitishwa, kuna ya pili, kuna ya tatu, kuna ane. But sasa kuna ile, kuna yule MP wenu, pale kwenu, ama MCA, ama wale viungozi wenu, wanajua ile agent. Mibi uneza wataja, uwatagi kwa hivi, duwambie situation muko, na wale agency wako kwa hiyo mtavi, lao natapeli watu pesa pale mtani. Kama unajua MP wako. Mimi MP wangu, Bezimba Na Yee ni Wakisauni Kwa hivyo Naomba hili suwala kwa mba Alieze kumfikia Na Na muomba sana Alieze kulishulikia Hili hata wale wengine amba wakatika Riski hii Waeze kuliepuka suwala kama hili Naomba sana mtusaidie na pitia halingumu sana. Uh, lafu, sasa kama mkuu hapa doha, kuna, kuna sheria za doha. Amwezi enda kupiga mtu. Yeah. Amwezi kamua mkatoroka kwenye kampuni. Jubado mkona visa miezi tatu. Yeah. Sasa kama njini, kuna sheria gani umechukulia? Maybe mkaenda kushia na Kenya Embassy. Ama wale wenye wana, wali wapokea, wale wali wadanganya, watapatia kazi na wako wapatia kazi. Kuna ini action umechukua? Hakuna enekishen yote yote mechukua, tulikuwa, tulipata ushauri kwa ndugi zetu, na likuwa tuasubiri hizi holiday hizi ishe, I think Sunday tere 23 tutakuwa maofisi ya mifunguliwa, holiday tako imisha, kwa yetu tutaka kuchukua wa muzi tuenda kwa embassy, hata nimepata na mba jamaa wafanya embassy hapo, ndo tutaka hiyo holiday isha Allah ikiisha mungu wa kipenda, Sunday, Tere shina tatu ndo tuangale kama tutafika hapo embassy, tutasaidika vipi kama sisi. Sasa, maybe mtu mwenye akona message kwa hawa agency wenye wanatapeli watu. Ndugu, uneza kwa na message. Kumbushe jina lako. Mimi inaituwa Salim. Message jina wapatia kwa maajan sema na watapeli watu wakome. Kwa sabu iso tabia nzuri. Watu na dilaliko, watu na wapata shida. Watu maji comment kuchukua mapesa, kuchukua maloni. Kama ndugi yangu wafitangulia, watu na uza mashamba yao. Shona, kwa hiyo singe penda wakendele na mchezo so mzuri, watu na dilalika. Sawa sawa, labda tume meseji kwa watu nyumbani pia labda wataona. Na familia kuna watoto. 
Eh, penginepo mimi ndo ambia jamaa kule nyumbani. Penginepo mna matarajio ku, uh, kuwa jamaa tuko kazi, bado hatuko kazi. Kama mnavoona hali ndio hiyo. Kwa hivyo msiwe na matarajio mengi sana ila tumtuombe Mungu acha tuzidi kuombeana ali at least iweze kueleweka ama kama tutapata msaada hiyo ni hivyo. Mengi sana wacha tuombeane Mungu na pengine hapo kuna msaada wote tukipata tutashukuru sana. Na labda kama we chairman naweza ambia nini watu wale wa kodoa wanataka kuwasaidia maybe wanaweza kuna msaada kitu kama hiyo. Tuambia wa ndugu zetu ambao wako Katari sisi ni wa Kenya wenzenu na ni shida imetutokea kwa sababu kila mtu akujua kamba ni shida itamtokea kama hivi na kila mtu alijua yuatoka Kenya yuaja kazi kwa kampuni so kuna kitu kimetokea kama wa Kenya wenzetu na sisi kama wa Kenya wenzetu ambao mko hapa na sisi ni wa Kenya wenzenu so tuomba msaada wenu pia kwa kuna anything kuna kazi zimetokea mahali kupata kama video kama hii kuna nyafasi zimetokea Naweza kutusaidia sisi tuko industry area 53 left Sanaya. Na kama kuna mtu maybe anaweza anaweza jitolea kulipia mtu ndege leo ama kesho. Hapa kuna mtu mwenye anaweza kubali kurudi nyumbani. Kama mimi binafsi, kama mimi binafsi niko na family siwezi kukubali kurudi nyumbani sasa hii kwa sababu ni, ni mwezi time yangu na familia yanitegemea mimi na sijui nikaenda huko nyumbani nitaanza vipi kama mimi binafsi niko na watoto wawili na mke niko na mama yanitegemea so nimekaa Qatar miaka miezi mitatu sasa hii nishamaliza miezi mitatu na kurudi nyumbani for nothing itakuwa ni shida kwangu pia ni mtihani kama mimi So, kuna mtu mwenye anataka kurudi Kenya kama kuna mwenye ataona hii video anaweza mlipia tikiti Mimi chenye nizaambia hiyo agency kama hawana kazi ya kunipea mimi binafsi It's better tu wanirudishe tu nyumbani kuliko niishi tu kwa nchi ya watu nikitesekea huku Hiyo ni maoni yangu mimi kama mi tayari kwa mmoja ambaye ataona hii video kunikatia tikiti nirudi za Kenya na kipia a fight nipate pesa yangu kwa agency ili pate kunisaidia kimaisha ni nyanzea kwa sababu mpaka dakika hii sina lolote la kwenda anza maisha nyumbani ndio nitakwenda anza mwanzo so umesikia story yao wanaume na just to make a point clear na kuna wale watu wanaenda pale kwa comments wanaongea maneno yao wanasema vile wanasema hao wanaume si kemboi hawa jatoroka kwa employer the thing is walifika doa na hawakupewa employer walifika doa wakaekwa kwa nyumba ya kukondoa kuko kukomboa kukondesha kiswahili cha Mombasa bana <laughs> walikuja kwa rentals na wakaekwa hapo wakaambi wajitafutie chakula wajitafutie airtime unajua hapa vile wifi very expensive kukommunicate na watu nyumbani very hard uh, so wengine waliandikiwa visa yao ni electrician wengine ni cleaner wengine ni security wakafika hapa kama kawaida wakapewa mjengo na hii agency ndio iliwadanganya ikawaambia mnaenda kazi ya cleaner na unasikia commission ni 150 180 200 imagine 200 saini ekonomia sasa hizi na finance bill sasa hivi inasema itaanza kutax hata pesa yenye tunatuma kutoka hapa so you can imagine zile challenges watu wana face hii kila mtu ana familia yake wanategemea mtu atume rent Nairobi bibi yake anakaa Mombasa bibi yake anakaa watoto wako shule chakula wazazi you can imagine uh, mimi niwashukuru pia ndugu zanguni kwa kuweza kuweka hii juhudi mmeweza kutufikia huku mahali si karibu vile ni mbali najua mmeacha shughuli zenu na si kwamba si tuliwaita kwa sababu kama kwa, si kama tungewaita ingemaanisha kwamba tungekuja tuwalipe lakini ni roho yenu tu mmeguswa kwamba mmejitolea na mkona ni vyema mweze kufika sehemu hii manake kuna wengi ambao wameona hizi video katika mtandao lakini wengi tu wameshia comment na kuongea tu pale katika mtandao lakini mi, nyinyi mmeona ni vyema kutu, kutufikia kwanza tunawashukuru na pia katika hii hali tunawaomba tunawaomba pia mzidi kutuombea katika hii hali na wale wengine wote ambao 
wame wanazidi kuona hizi video zinaendelea hii si video ya, ku, ya kuwa mtu anatunga tu anaweka lakini kitu ambacho kinaendelea so mtuombe familia zetu kule nyumbani pia mweze kutuombea kwamba kila kitu tunatumai kitakuja kuwa sawa so asanteni sana mimi pia tu ningependa kuongezea niseme kwa nyi brothers hakika mmeonesha eh, yani uzalendo yani mmeonesha undugu pia hamu kuja hivyo mmekuja yani mmetuletea kitu kidogo at least leo najua tutakuwa na sapa maana jana tumelala hivyo hivyo kwa hivyo undugu ndio undugu ni kufaana bro mimi nasema yani mimi pia nawaombea tu sana maana hiyo ni roho ya kujitolea huo ndio Kenya na ndio kitu ambacho sote tunahitaji maana ujui leo ni mimi kesho ni wewe kwa hiyo mimi ningewaambia tu wa Kenya wenzetu ambao mko na mnasikia mambo kama haya tafadhali tujitolee na tuangalie pia zile comments ambazo tuna comment ziwe ni za tunatia na moyo tu unajua pia si lazima utoe pesa lakini ile advice unapatia mtu pia na inasaidia ona wakati huu wakati mgumu mtu anakuwa mentally affected uh, anakuwa na mawazo mengi especially watu ambao tuko na family na mambo kama hayo mnaelewa mambo ya family vile yalivyo mazito kwa hivyo kwa maombi yenu na pia msaada ambao mtatoa sisi yetu ni kushukuru tu na kusema ni asante na tuzidi kusaidia na hata wale wengine ambao pia wanaweza patikana katika hali hii. Nimeshukuru sana. Uh, maybe kuna swali nisahau kuwauliza. Sasa kama hapa saa hizi wa Kenya wote wenye wako hapa ni wangapi na waletwa na agent moja ama je agent kati tofauti tofauti? Sote tumeletwa na agent moja, Abu na Bilali. I think tuko kama watu 15 sasa hivi. 15 wenye tuko Qatar sasa hivi. Sasa hivi sisi ambao tuko kwa hii accommodation moja tuko watu 15 sasa hivi. Hatujui hao wengine ambao wako mahali gani, pengine kuna wengine wamileta wako another place.